Всем привет дорогие друзья, с вами Полтис и сегодня я хочу с вами поговорить про новую коллекцию Funko Pop FNAF Balloon Circus, обсудить что это, новая часть FNAF или же что-то другое. Ну ладно, не буду долго тянуть, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, а я буду приступать к ролику. Итак, начнем. Не так давно Funko Pop выпустила новую коллекцию фигурок FNAF, FNAF Balloon Circus. До официального выхода коллекции уже было слито некоторые фигурки. Сами фигурки были подписаны под именем FNAF Security Bridge, и даже после выхода они были подписаны как FNAF Security Bridge, но потом фигурки переименовали FNAF Balloon Circus. И тут у многих FNAFеров возник вопрос, что это может означать. Одним из первых, если не первым человеком, который обсудил это в СНГ фандоме стал Слейд. В принципе, его ролик и заставил меня углубиться в эту тему поглубже. В своем ролике Слейд допустил, что ФНАФ Баллон Циркус – это новая часть ФНАФ, что наткнуло его на такие допущения. А то, что в описании под игрушками рядом с названием Баллон Циркус был знак ТМ, но сейчас описание игрушек было изменено, а знак ТМ стоит только возле названия Five Nights at Freddy's. И тут у меня тоже возник вопрос, почему описание было изменено. Но тут вариантов может быть куча. Первый из возможных вариантов – это то, что разработчики попросили Funko Pop убрать знак ТМ возле названия Balloon Circus, чтобы, так скажем, не полить контору. Второй из возможных вариантов – это то, что Funko допустили ошибку в описании и случайно поставили знак ТМ не туда, куда нужно. Какой из этих двух вариантов более возможен? В принципе, любой. А возможно, ни один из этих вариантов не верен. Ладно, но ну а что касательно того, что в сливах и даже при выходе фигурки были подписаны как FNAF Security Bridge. Так что же это за фигурки? Персонажи из DLC FNAF Security Bridge. Новая часть FNAF. Мини-игра из FNAF Security Bridge. Или что-то другое. Многие заметили то, что фигурки не выглядят как аниматроники, они выглядят больше как какие-то мультяшные персонажи, поэтому многие фнаферы допускают даже тот вариант, что эти персонажи будут в каком-то мультике по фнаф. Также есть такая теория, что данные персонажи будут в мини-игре, которая будет продолжением мини-игры из FNAF Security Bridge под названием Balloon World. Ну а что касательно того, может ли быть FNAF Balloon Circus новой частью FNAF? Хм, этот вопрос достаточно сложный. Конечно, возможно все, но тогда почему фигурки изначально были подписаны как FNAF Security Bridge? Но с этим Funko Pop, я думаю, ошибиться не могли. Но тогда почему они их переименовали? Даже если допустить ту теорию, то что FNAF Balloon Circus будет мини-игрой в DLC FNAF Security Bridge, то зачем называть фигурки названием мини-игры? Так еще и в описании возле названия Баллон Циркус ставить знак ТМ. Слишком много совпадений. Но все же мне кажется, что если это и будет какой-то отдельной игрой, то это будет какой-то не очень большой игрой перед DLC на Security Bridge. Ну а что думаете вы по этому поводу? Будет ли это новой частью или мини-игрой в DLC на Security Bridge? Напишите свои догадки в комментарии. А я буду с вами прощаться. Надеюсь, вам этот ролик понравился и был интересен. Если да, то можете посмотреть другие мои ролики. Ну а с вами был Полтис. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.